அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் உங்கள் எம்எம்ஐ டெய்லர் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் முப்பத்தி ஒன்பது சைஸ் உள்ள அளவுக்கு எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது நான் வந்து ஒருத்தவங்கள அளவு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அளவுகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இடுப்போட உயரம் வந்து பதிமூணு இன்ச்சு நம்ம தையலுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்து பதினஞ்சு இன்ச்சு வந்து நம்ம எடுப்போம் அதே மாதிரி மார்பு சுற்றுளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு முப்பத்தி ஏழு அதே இது மார்பு சுற்றுளவுங்கிறது நம்ம ஆம் ஹோலுக்கு கீழே ரெண்டு சைடுமே உடம்பை சுற்றி வந்து எடுப்போம் அதே இது பஸ்ட் சுற்றுளவுங்கிறது வந்து நம்ம ஆம் ஹோலுக்கு கீழே செஸ்ட்டை வந்து சென்டரில் வந்து எடுப்போம் அப்படி எடுக்கும்போது நமக்கு முப்பத்தி ஒன்பது வருது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்த அளவை விட இது அதிகமாக இருந்தால் நம்ம இந்த அளவு தான் வந்து மார்பு சுற்றுளவாக வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இது வந்து அது முப்பத்தி ஏழும் இது முப்பத்தி ஒன்பதும் இருக்கிறதுனால இந்த முப்பத்தி ஒன்பதுங்கிறத நான் வந்து மார்பு சுற்றுளவாக எடுத்துக்கிறேன் அதை நாலாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு அது கூட நம்ம ஒன்றை இன்ச்சு சேர்க்கும்போது நமக்கு பதினொன்றே ஹால் வந்து வரும் அதே மாதிரி ஆம்ஹோலோட சுற்றுளவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினேழு இன்ச்சு ஒரு கையோட ஆம்ஹோல் சுற்றுளவு வந்து பதினேழு இன்ச்சு இடுப்பு சுற்றுளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு அதை வந்து நாலாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கையோட உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறரை இன்ச்சு கையோட சுற்றுளவு வந்து பதினாலு இன்ச்சு அதை நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஏழுன்னு இருக்கும் அது கூட நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்து எட்டரை இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணலாம் வாங்க இப்போ பேக் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பேக்கு வந்து கீழே வந்து நம்ம மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சில் நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சுங்கிறதுக்கு நம்ம அப்படியே ஒரு லைன் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கீழே வந்து ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ உயரம் வந்து மார்க் பண்ணலாம் இப்போ உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு இன்ச்சு அதில் கீழே வந்து நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு ஏற்கனவே மார்க் பண்ணிவிட்டோம் அப்போ மேலே ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து பதிமூன்றரை இன்ச்சில் வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் அதாவது கீழேருந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு போக மேலே வந்து பதிமூன்றரை இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணுறேன் அதே இதில் வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு லைன் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போது மேலே பதிமூன்றரை இன்ச்சும் கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சும் வந்து விட்டுருக்கோம் மேலே இருக்க பதிமூன்றரை இன்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் இன்ச்சு வந்து ஷோல்டருக்காக ரெடி அளவு வந்து நமக்கு பதிமூணு இன்ச்சு வந்து கிடைக்கும் இப்போது இதில் வந்து நம்ம ஷோல்டர் வந்து மார்க் பண்ணலாம் இப்போ ஷோல்டர் மார்க் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆறாக வந்து டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படி டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பாதி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவில் பாதி வந்து முனை ஹால் அப்படிங்கிறது வந்து வரும் அதில் முனை ஹால் இன்ச்சு வந்து கழுத்தோட வெட்டுப்பாகமாகவும் முனை ஹால் இன்ச்சு வந்து ஷோல்டருக்காகவும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த முனை ஹாலுங்கிறது கழுத்தோட வெட்டுப்பாகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப அகலமாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க ஒரு கால் இன்ச்சு ஆஃப் இன்ச்சு குறைச்சிட்டு அதை வந்து ஷோல்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஷோல்டரோட ரெடி அளவு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணே ஹாலில் முக்கால் இன்ச்சு வந்து போயிடும் தையலுக்கு மிச்சம் ரெண்டரை இன்ச்சு தான் வந்து ஷோல்டரோட அளவாக இருக்கும் இந்த ரெண்டரை இன்ச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் மூணு இன்ச்சாக வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா முக்கால் இன்ச்சு சேர்த்து மூணே முக்கால் இன்ச்சு ஷோல்டருக்கும் மீதம் உள்ளதை நீங்கள் கழுத்தோட விட்டு பாகமாகவும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து அப்படியே மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கு வந்து அதே மூணே ஹால் இன்ச்சில் எட்டு இன்ச்சு நான் வந்து பேக்கோட நெக்கோட உயரம் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஆம் ஹோலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஆறு இன்ச்சுக்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் நம்ம ஃபார்முலா படி எட்டாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஒன்றை இன்ச்சு ஆட் பண்ணுவோம் அப்படி பார்க்கும்போது ஆறு இன்ச்சுங்கிறது வந்து நமக்கு வரும் அந்த ஆறு இன்ச்சுங்கிறத வச்சுட்டு ஆம் ஹோல் வந்து மார்க் பண்ணி நம்ம ஆம் ஹோல் வந்து வரையலாம் இப்போ அந்த ஆம் ஹோலுக்கு நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வந்து போட்டேன் அடுத்து மார்பு சுற்றுலா மார்க் பண்ணுறதுக்காக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மார்பு சுற்றுல வந்து மார்க் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே அந்த முப்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறத நம்ம நாலாக டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன்பதே முக்கால்ங்கிறது வந்து கிடைக்கும் ஒன்பதே முக்கால்ங்கிறத நம்ம பத்தொன்று எடுத்துக்கலாம் ஒன்று தப்ப வராது இப்போ ஒன்பதே முக்கால் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்காக நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி மார்பு சுற்றுல வந்து ஒன் இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணி நம்ம இடுப்போட சுற்றுல வ
ரவுண்டு ஆம் ஹோல் சுற்றளவு வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு வந்து பாருங்கள் இப்போது இதில் எட்டு இன்ச் தான் இருக்குது இதை வந்து நம்ம அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஆம் ஹோல் ரவுண்டாக அளந்ததில் நமக்கு பதினேழு இன்ச் வந்து இருந்தது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சைடுக்கு எட்டு இன்ச் தான் வந்து வருது அப்போது இதை ரெண்டாக நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது நமக்கு எட்டு எட்டு பதினாறு இன்ச் தான் வந்து இருக்கும் ஆனால் நமக்கு பதினேழு இன்ச்சுங்கிறது நமக்கு வேணும் அது வந்து நம்ம கை கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இதை கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்த மார்பு சுற்றுலாவு வந்து முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கோம் இதில் ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வந்து எட்டு தான் வருது ஆனால் நமக்கு டோட்டலாக பதினேழுங்கிறது வரணும் இதில் எட்டு இன்ச்சுங்கிறத நம்ம ரெண்டால் பெருக்கி பார்த்தோன்னா நமக்கு எட்டு எட்டும் பதினாறு தான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒன் இன்ச்சு அப்போ நம்ம குறையுது அப்போ ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வந்து நமக்கு பத்தாது டைட்டாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் கை மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு எப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்ததை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து இந்த வீடியோவில் எண்டில் வந்து நான் ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து நம்ம பேக் வந்து கட் பண்ணிட்டோம் அதில் வந்து நாச்சஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் மார்பு சுற்றளவுக்கும் கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக விட்டதுலேயும் நம்ம வந்து நாச்சஸ் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம கை வந்து அடுத்து வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் கை மார்க் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம நாலா வந்து மடிச்சு போட்டிருக்கோம் இப்போ இதில் கீழே இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து கை மார்க் பண்ணலாம் இப்போ கையோட உயரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறரை இன்ச்சு அது கூட நம்ம ஒன் இன்ச் ஆட் பண்ணி ஏழரை இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணணும் அதே மாதிரி சுற்றளவு வந்து ஏழு இன்ச்சுங்கிறப்ப அது கூட ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்து எட்டு இன்ச்சு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணுவோம் ஆம் ஹோல் வரைகிறதுக்காக மூணு இன்ச்சில் நம்ம எட்டு இன்ச்சு வந்து வைக்கலாம் இப்போ கீழே வந்து ஆஃப் இன்ச்சு மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் மேலே வந்து ஆறரை இன்ச்சுங்கிறப்போ மேலே கை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் இன்ச் சேர்த்து ஏழு இன்ச்சில் வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் அப்போது டோட்டலாக ஏழரை இன்ச்சு வந்து வரும் அதே இதை ஆப்போசிட்லேயும் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஆம்ஹோல் வரைகிறதுக்காக நான் மூணு இன்ச்சில் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இதோட கையோட சுற்றளவு வந்து மார்க் பண்ணலாம் சுற்றளவு வந்து இப்போ பதினாலுங்கிறப்போ நமக்கு ஏழு இன்ச் வந்து வரும் அதில் பாதி அப்போ ஏழுங்கிறத மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வெளியில் ஒன்றரை இன்ச் வந்து நம்ம தையலுக்காக வந்து மார்க் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஏழு இன்ச்சுங்கிறப்போ நம்ம ஆம்ஹோல் வரைகிறதுக்காக இந்த ஏழு கூட ஒன் இன்ச் ஆட் பண்ணி நம்ம எட்டு இன்ச்சு வந்து வைக்கணும் அந்த எட்டு இன்ச்சு வந்து நம்ம அங்கே வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வெளியில் ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து நம்ம தையலுக்காக வந்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கீழேயும் ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து கை வந்து நம்ம வரையணும் கை வரைகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுக்கலாம் இதோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எட்டரை இன்ச்சு வந்து இருக்குது இந்த எட்டரை இன்ச்சில் சென்டர் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதிலருந்து மேலே கீழே ஆஃப் இன்ச்சில் நம்ம கை வந்து ரவுண்ட் வந்து கட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நம்ம சேர்த்து வச்சு கையை இந்த மாதிரி வரையிறோம் அதே மாதிரி உள்கை வெட்டுறதுக்காக கீழே ஆஃப் இன்ச்சில் மார்க் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதை அளந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு சுற்றளவை நமக்கு எட்டரை இன்ச்சு வந்து நமக்கு வரும் இப்போ எட்டரை இன்ச் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம கையோட சுற்றளவு எட்டரை இன்ச்சுங்கிறப்ப ரெண்டு சைடும் சேர்த்து நமக்கு பதினேழு இன்ச்சு வரும் இது வந்து நமக்கு ஆம் ஹோலோட சுற்றளவுக்கு மேட்ச் ஆகும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பேக்கில் அளந்து பார்க்கும்போது எட்டு தான் வந்தது அது வந்து நமக்கு எட்டு எட்டு பதினாறு இன்ச்சு தான் வரும் இப்போ நம்ம கை மார்க் பண்ணபடி நமக்கு பதினேழு இன்ச்சு வருது நம்ம அவங்களோட அளவு எடுக்கும்போது நமக்கு பதினேழு தான் வந்திருக்கு அப்போது நம்ம கை மார்க் பண்ண அளவு தான் வந்து அவங்களுக்கு கைக்கு வந்து ஆம் ஹோல் ரவுண்டுக்கு செட் ஆகும் அப்போது இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேக் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் சிலருக்கு வந்து அந்த பேக்கும் கையும் வந்து ஒரே அளவு கரெக்டாக செட் ஆகும் சிலருக்கு வந்து கை வந்து சுற்றளவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம கரெக்ஷன் வந்து பண்ணணும் இப்போ
இப்போ இதை வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் எட்டு இன்ச்சு தான் வந்து இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே அளந்து பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் இது மேலே வச்சு இந்த கையை வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இன்ச்சு பை இன்ச்சாக வச்சு அளந்து பாருங்கள் இப்போது கையோட நாச்சஸ் வெளியில் இருக்கும் மார்பு சுற்றுலாவோட நாச்சஸ் உள்ளே இருக்கும் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வரையறதுக்காக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு கீழே ஆஃப் இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணுங்கள் அதாவது இப்போ ஆம் ஹோலோட உயரத்தை நம்ம ஆஃப் இன்ச் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கீழே ஆஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம் அதே இடத்துல அந்த மார்பு சுற்றுலாவை மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வரையறதுக்காக அந்த ஒன்றரை இன்ச்சில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுண்டை வந்து அப்படியே கீழே இறக்கி வந்து நம்ம போடுறோம் இப்போ இப்போ வரைஞ்சதை வந்து நீங்கள் அளந்து பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு எட்டரை இன்ச்சு வந்து இருக்குது சரிங்களா இப்போது ஆம் ஹோலோட உயரம் வந்து நம்ம ஆஃப் இன்ச் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருக்கோம் நம்ம ஃபார்முலா படி கட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆஃப் இன்ச் கம்மியாக வருது இப்போது நம்ம கை வந்து அவங்களுக்கு சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால சுற்றுலாவ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வந்து டைட்டாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம கையோட அளவுக்கு நம்ம வந்து இதுலேயும் வந்து மார்க் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்தெந்த அளவை எங் யார் யாருக்கு எங்கே எங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுங்கிறத மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போது நம்ம ஃப்ரண்ட்டு வந்து மார்க் பண்ணலாம் இது வந்து கிராஸ் கட்டிங் ப்ளவுஸு கிராஸ் கட்டிங்கிறதுனால நான் வந்து பேக் வந்து இந்த மாதிரி கிராஸில் போட்டு ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ சுற்றிலும் வந்து நம்ம பேக் என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆம் ஹோல் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் இன்ச் நான் வந்து வெளியில் தள்ளி வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு நெக் வரைகிறதுக்காக பேக் சைடு முதுகு பகுதியிலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நான் வந்து லைன் போட்டுக்கிறேன் மேலே தள்ளி இப்போ பேக் நெக் வந்து எட்டு இன்ச் அப்படிங்கிறப்போ நாம் ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு ரெண்டு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணி ஆறு இன்ச் வந்து நம்ம எடுப்போம் இப்போ அந்த ஆறு இன்ச்சுங்கிறத நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணலாம் ஒன்று மேலேருந்து ஆறு இன்ச்சு மார்க் பண்ணலாம் இல்லைனா கீழே ஏற்கனவே இப்போ பேக் நெக் வந்து எட்டு இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதிலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு மேலே மார்க் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கார்னர்லேருந்து நான் ரெண்டு இன்ச்சு மேலே ஏற்றி மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு ரவுண்டாக வரணும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஆஃப் இன்ச் கிராஸில் நம்ம வந்து ரவுண்டு வந்து வரையலாம் இல்லை எனக்கு வந்து அது ரொம்ப அகலமாக வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒன் இன்ச்சில் ரவுண்டு வந்து வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் க்ளோஸாக வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து ரவுண்டு வரைஞ்சிங்கன்னா ரவுண்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பேக் வந்து எடுத்துட்டோம் இப்போது ஆம் ஹோல் சைடில் நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு உள்ளே தள்ளி நம்ம மார்க் பண்ணணும் இது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துல மூணாவது டாட் ஒன்று பிடிப்போம் இல்லைங்களா அந்த இதுக்கு வந்து இது வந்து சரியாகிடும் இந்த இடத்துல நம்ம உள்ளே தள்ளி வெட்டும்போது தான் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து லூஸ் அடிக்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி உயரம் வந்து நம்ம பதிமூன்றரை இன்ச்சில் நான் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ பேக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஷோல்டருக்கு சேர்த்து பதிமூன்றரை இன்ச்சு நம்ம எடுத்துருந்தோம் அதே பதிமூன்றுங்கிறத நம்ம இங்கேயும் வந்து எடுத்துக்கலாம் இது கிராஸ் கட்டிங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தையல் விட தேவையில்லை இதுவே இது ஸ்ட்ரெயிட் கட்டிங்காக இருந்தால் கீழே பட்டி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் இன்ச்சு வந்து நம்ம சேர்த்து எடுக்கணும் அதே மாதிரி சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு இன்ச்சு அது கூட ஆஃப் இன்ச்சு தையலுக்கு ஆஃப் இன்ச்சு வந்து பட்டி ஜாயின் பண்ண கால் இன்ச்சு வந்து கழுத்து க்ளோஸ் பண்ண அப்படின்னு மொத்தம் ஒன்றே ஹால் இன்ச்சு ஆட் பண்ணி அஞ்சே ஹால் இன்ச்சில் வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி சைடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு இன்ச்சு ப்ளஸ் ஒன் இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஆஃப் இன்ச்சு கை ஜாயின் பண்ண ஆஃப் இன்ச்சு பட்டி ஜாயின் பண்ண ரெடியளவு வந்து அஞ்சு இன்ச்சு வந்து இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து டாட் வந்து மார்க் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து நாலே ஹால் இன்ச்சில் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் முப்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிறது வரும் பத்தா டிவைட் பண்ணும்போது அது கூட கால் இன்ச்சு ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு நாலே ஹாலுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாக வந்து வரும் அந்த அளவை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு ரவுண்டு வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதிலேருந்து
இப்போ மூணு இன்ச்சில் மார்க் பண்ணதை நீங்கள் மூன்று இன்ச்சு உயரமாக நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மூணு இன்ச்சில் தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் டாட்டோட அளவு முன்னே முக்கால் எடுத்திருக்கேன் அது மாதிரி சைடு டாட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம சைடு டாட்டுக்கு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப் சைஸ் வந்து நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு தான் வந்து எடுப்போம் இவங்களுக்கு மட்டும் நான் வந்து ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் அது யார் யாருக்கு அந்த மாதிரி அதிகமாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மல் அளவை விட எக்ஸஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கால் இன்ச்சு சேர்த்து எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம வந்து மீதி இருக்க ரெண்டு டாட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இதில் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணது மார்பு சுற்றளவு இப்போது கீழே அந்த ரெண்டு டாட் அதாவது மெயின் டாட் மார்க் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் நம்ம வந்து சிசர் நாச்சு வந்து போட்டோம் இப்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் மடிக்கணும் மடித்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த கீழே நம்ம போட்டால் ரெண்டு நாச்சும் வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகணும் அப்படி மேட்ச் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த டாட் பிடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் வராமல் இருக்கும் அது லைட்டாக அப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஸ்டிச் பண்ணணும் அதை நான் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் இப்போ இதில் லைட்டாக ஒரு நூல் அளவு தான் ஒரு பாயிண்ட் அளவு தான் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதை வந்து அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மடித்து வச்சு தையல் போடும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கரெக்டாக வந்து வரும் இப்போ நம்ம அந்த இடம் மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஊசியில் வந்து நான் மார்க் வந்து போட்டுக்கிறேன் இப்படி ஊசியில் வந்து மார்க் பண்ணும்போது நமக்கு ஆப்போசிட் சைடும் தெரியும் கிளாத்தில் நம்ம அதிகமாக மார்க் வச்சு மார்க் பண்ண வேண்டியது இல்லை இப்போது இதில் நெக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்கில் கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு கீழே இருக்க பீஸை வந்து அப்படியே ரெண்டாக வந்து நம்ம மடித்து போகிறோம் இப்படி மடித்து போடும்போது மேலே நெக் சைடில் வந்து நான் கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு ரெண்டாக மடித்து போட்டு சென்டரில் வந்து நாச்சு வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போது இதில் மெயின் டாட்டோட எண்டிலேருந்து நான் ரெண்டு இன்ச்சு கேப்பில் வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் ரெண்டு இன்ச்சு கேப்பில் நம்ம மார்க் பண்ணும்போது நமக்கு சரியாக இருக்கும் நம்ம நார்மலாக வந்து மூணு டாட்டுக்கும் இடையில் இருக்க இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து நம்ம வைப்போம் இதில் வந்து நான் ரெண்டு ரெண்டு இன்ச்சு நான் வந்து வைக்கிறேன் அது கப் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ரெண்டு இன்ச்சு வரைக்கும் அந்த கேப் வந்து வைக்கலாம் நார்மல் சைஸுங்கிறப்ப நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து நம்ம வைக்கலாம் அதே மாதிரி மூணாவது டாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் டாட்டிலேருந்து சைடில் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிடிக்கணும் இப்படி பிடிக்கும்போது மேலே வந்து ஆம் ஹோல் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கணும் அது மாதிரி வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து எடுங்க இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணும்போதும் கரெக்டாக வந்து வரணும் அங்கேயும் ஒரு நாச் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம மடித்த அந்த மடிப்பு வந்து தெரியுது பாருங்கள் அந்த இதில் மெயின்டாட்லேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு கேப்பில் நான் வந்து மார்க் வந்து பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போது நம்ம நார்மலாக ஒரு ப்ளவுஸ் கட் பண்ணுறதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு சைஸ் பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு மார்க் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் என்னங்கிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே அழுத்திட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்களும் தவறாமல் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போது இதை வந்து நம்ம பட்டிக்கு வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம பட்டி வந்து மார்க் பண்ணலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணது வந்து ஹூக் பட்டிக்கு இது வந்து நமக்கு யோக் பீஸுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் பத்து இன்ச்சு வந்து எடுக்கலாம் இடுப்போட சுற்றுலாவை வந்து நம்ம நாலாக டிவைட் பண்ணுவோம் அப்போ பேக்கில் வந்து நமக்கு இப்போ எட்டே முக்காலில் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கம்மி பண்ணி கூட நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இவங்களுக்கு நம்ம அளவு எடுத்துருக்கோம் முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு அப்படிங்கிறப்போ நம்ம எட்டு இன்ச்சு எட்டு இன்ச்சு வைக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பத்து இன்ச்சில் வச்சு மார்க் பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட்டு வந்து மூணு இன்ச்சு அது கூட ஒன் இன்ச்சு சேர்த்து நாலு இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் சைடில் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு அது கூட ஒன் இன்ச்சு வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி சென்டர்லேயும் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு கூட ஒன் இன்ச்சு சேர்த்து மூன்றரை இன்ச்சுக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இது வந்து நாம் நார்மலாக எல்லாருக்கும் வெட்டுற பட்டி தான் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு இதுக்கு வந்து நான் பட்டியில் எந்த ஆல்ட்ரும் நான் வந்து பண்ண போகிறது இல்லை அதே ம
இப்போ இதை வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் பட்டியும் ஃப்ரண்ட்டும் மட்டும் நான் வந்து இன்னும் தைக்கலை இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பேக்கும் கையும் வந்து நான் லைனிங் பீஸும் மெயின் பீஸும் சேர்த்து வச்சு தைச்சு வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மெயின் கிளாத்தையும் லைனிங்கையும் சேர்த்து தைச்சிட்டு கீழே வந்து அந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நம்ம தையலுக்காக விட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து மடித்து தைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இப்போ டாட் வந்து நம்ம பிடிக்கலாம் டாட் பிடிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சைடில் தையலுக்காக நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து நம்ம கேப் வந்து விட்டுருப்போம் இப்போ அந்த தையலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விட்ட ஒன்றரை இன்ச்சுங்கிறத நம்ம வந்து மார்க் வந்து பண்ணிக்கலாம் அதே இதை ஆப்போசிட்லேயும் நான் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் இருந்து சென்டர் சைடில் இருக்க ஒன்றரை இன்ச்சை விட்டுட்டு இப்போ இது வந்து நம்ம ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த இதை நம்ம திரும்பியும் வந்து ரெண்டாக மடிக்கலாம் இல்லைன்னா அதில் இருக்கிற அளவு வந்து ரெண்டாக வந்து மார்க் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டே முக்கால் ஒன்பதே ஹால் இன்ச்சு வந்து இருக்குது அதில் சென்டர் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து உயரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்கோட முதுகு பக்கமே இருக்கிற உயரம் என்னவோ அதிலேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து மைனஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து மூணே முக்கால் இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணி ஊசி மார்க் வந்து போட்டுக்கிறேன் ஆப்போசிட்லேயும் தெரியறதுக்காக சரிங்களா இப்போது நம்ம பேக்கோட அளவு என்னவோ அதில் வந்து நாலாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைடு நம்ம வந்து டாட் வந்து பிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண உயரத்துக்கு நம்ம வந்து டாட் வந்து பிடிச்சிக்கலாம் இது வந்து கால் இன்ச்சில் நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நம்ம பேக்கில் ரெண்டு டாட் வந்து பிடிச்சிட்டோம் இந்த ரெண்டு டாட்டோட உயரமும் நம்ம கரெக்டாக தான் தைச்சிருக்கோமாங்கிறத ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே ஒவ்வொரு பீஸை தைக்கும் போதும் அது அப்பப்போ வந்து அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது மாதிரி கையும் வந்து நான் வந்து லைனிங் கிளாத்து கூட அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம உள்கை வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் உள்கை கட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரிஜினல் பீஸ் ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சுருக்கேன் லைனிங் பீஸ் ரெண்டும் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி நான் வந்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்ம உள்கை வெட்டுறதுக்காக மார்க் பண்ணது வந்து தெரியுது அதிலேயே இது வந்து நான் வந்து உள்கை வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இது ஃப்ரண்ட்டுன்னு தெரிகிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு நாச் வந்து போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து லெஃப்ட்டுக்கும் ஒன்று வந்து ரைட்டுக்கும் நமக்கு சரியாக வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு கட் பண்ணும்போது தான் வந்து கை வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனே ரெண்டு கையுமே வந்து ரைட் சைடுமோ இல்லை லெஃப்ட் சைடு வர மாதிரியே வந்துடும் இது மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் போட்டு நீங்கள் கட் பண்ணும்போது தப்பு வந்து வராது இப்போ நான் வந்து ஃப்ரண்ட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பீஸ் வந்து இருக்கும் இதை அப்படியே எடுத்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் வந்து போடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக் பகுதி ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி வந்து இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம மேல் கிளாத்தையும் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் நெக் சைடு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது நீங்கள் எப்படி போட்டிங்கனாலும் நெக்கு ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதுலேயும் வந்து மிஸ்டேக் வராது இல்லாட்டி ரெண்டையுமே நம்ம ஒரே சைடு வர மாதிரி அப்ளை பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் டாட்டெல்லாம் பிடிச்சிட்டு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரே சைடு வர மாதிரி வந்து இருக்கும் இந்த தப்பு வரக்கூடாதுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி கரெக்டாக எடுத்து வச்சு தையல் வந்து போடுங்க இப்போ நான் வந்து ஃப்ரண்ட் வந்து அப்படியே அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் கிளாத்தையும் வச்சு சுற்றிலையும் கால் இன்ச்சு இடைவெளியில் தையல் போட்டுட்டு சுற்றி இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நம்ம லைனிங் தான் வந்து ரெடி அளவில் வந்து கட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம வந்து மெயின் பீஸ் வந்து சுற்றிலும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக விட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸும் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு வெளியில் இருக்க எக்ஸஸாக இருக்கிற பீஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி வந்து எடுத்துடலாம் சுற்றிலும் கால் இன்ச் இடைவெளியில் வந்து தையல் வந்து நீங்கள் போடுங்க ரொம்ப எச்சிலையும் போட வேணாம் ரொம்ப உள்ள தள்ளியும் வந்து போடுற வேண்டாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து சிசர் கட் போட்டிருந்தோமோ அங்கே எல்லாமே வந்து நம்ம திரும்பியும் அதாவது மெயின் கிளாத்தோடு சேர்த்து சிசர் கட் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம ஊசியில் மார்க் பண்ண இடம் வந்து தெரியுது அதே மாதிரி கீழே சிசர் நாச்சும் வந்து தெரியுது நம்ம ச
கட் பண்ணும்போதே நம்ம இந்த மார்க்கெலாம் வந்து கரெக்டாக போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஏன் அளவு ப்ளவுஸ் கூட நமக்கு தேவை கிடையாது அப்படியே வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு தடவையும் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு நம்ம அளந்து பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது ஊசி மார்க் போட்டிருக்கோம் சிசர் நாச் போட்டிருக்கோம் இப்போ சிசர் கட்டையும் ஊசி மார்க்கையும் எடுத்து வச்சு அப்படியே வந்து நம்ம டாட் வந்து பிடிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி டாட் பிடிக்கும்போது ஒவ்வொரு தையலையும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் வந்து போடுங்க இப்போ நம்ம ஒரு சைடில் வந்து டாட் வந்து நம்ம தச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கப் சைஸ் பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்லாயிருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயே நம்ம வந்து டாட் வந்து பிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் எப்பயுமே நீங்கள் பேப்பர் கட்டிங்கே போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் ஒவ்வொரு ப்ளவுஸுக்கும் அவரவரோட உடல் அமைப்பை பொறுத்து நம்ம சில அளவுகள் மட்டும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது என்னென்ன அளவுகள் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால எல்லா சைஸுக்குமே வந்து ப்ளவுஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து தைக்க முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ளவுஸில் வந்து நம்ம ஆம் ஹோல் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதே வந்து இவங்களுக்கு ஆம் ஹோல் அதாவது கையோட சுற்றுலை வந்து பன்னிரெண்டு இன்ச்சு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு பேக்கில் வந்து நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து இப்போ பன்னிரெண்டு இன்ச்சு கையோட சுற்றளவு இருக்குன்னா அதிலேருந்து நம்ம ஆறு இன்ச்சு தான் வந்து கைக்கு எடுப்போம் அதிலேருந்து ஒன் இன்ச்சு சேர்க்கும்போது ஆம் ஹோலுக்கு வந்து நம்ம ஏழு இன்ச்சு எடுப்போம் நீங்கள் அதோட சுற்றுலை வளர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேக்குக்கும் கையோட சுற்றளவுக்கும் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கும் இது வந்து இப்போ கையோட சுற்றளவு அதிகம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஆம் ஹோலோட உயரத்தை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் வந்து பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ரெண்டு சைடுமே வந்து நம்ம டாட் வந்து பிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் சைடில் வந்து நம்ம ஆறு இன்ச்சு வந்து எடுத்திருந்தோம் அஞ்சு இன்ச்சு வந்து ரெடி அளவு எடுத்திருந்தோம் இப்போ இதில் ஆம் ஹோல் வந்து நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு இறக்கி கட் பண்ணதுனால இதில் வந்து நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும் ஆனால் நம்ம கம்மி பண்ணலை அதே அளவு தான் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கு வந்து நம்ம நாலாவதாக வந்து ஒரு டாட் வந்து பிடிக்கலாம் நார்மலாக ப்ளவுஸோட உயரம் வந்து கம்மியாக போடுறவங்களுக்கு நாலாவது டாட் பிடிக்கணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கும் நீங்கள் நாலு டாட் பிடிச்சிங்கன்னா ப்ளவுஸ் வந்து அமைப்பு வந்து சரியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம பட்டி வந்து ஜாயிண்ட் வந்து பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பட்டிக்கு நான் மெயின் கிளாத் வந்து ஒவ்வொரு பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ரெடி அளவில் வந்து ஒரு பட்டி வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ரெடி அளவில் இருக்க கட் பண்ணதை மேலே வந்து போட்டுட்டு அப்படியே கீழே வந்து நம்ம தையலுக்காக ஆஃப் இன்ச் விட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து நம்ம தையல் வந்து போடலாம் ஆஃப் இன்ச்சில் கீழே இருக்க எல்லா கிளாத்துமே வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு நான் வந்து தையல் வந்து நான் போடுறேன் பட்டியெல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நாலாவது டாட் வந்து எப்படி பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் திரும்பியும் சொல்கிறேன் நாலாவது டாட் யார் யாருக்கு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பட்டி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கீழே வந்து ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுருந்ததை அப்படியே மடித்து வந்து நம்ம தைக்கிறோம் லைனிங் தான் வந்து ரெடி அளவு அப்போ இதை மடிச்சுட்டு இப்போது மேலே அதாவது ஏஜிலேருந்து மேலே ஆஃப் இன்ச் அல்லது கால் இன்ச்சில் மேலே ஏற்றி நம்ம வந்து ஒரு தையல் வந்து போடணும் போட்டுட்டு அப்படியே சுற்றிலும் வந்து நம்ம தையல் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கீழே எஜ்லேயே வந்து இன்னொரு தையல் வந்து நம்ம போடணும் இந்த மாதிரி கீழே ரெண்டு தையல் போடும்போது நமக்கு பட்டி வந்து நல்ல உடம்போட சேர்த்து வந்து இருக்கும் மேலே வந்து ஏறாமல் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ்லேயும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம ரெண்டு பட்டியுமே வந்து தைச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு பட்டியுமே வந்து நம்ம அளந்து வந்து பார்க்கணும் ரெண்டு பட்டியோட நாலு பக்கமுமே வந்து சரியாக இருக்குதா அப்படின்னு அளந்து வந்து பார்க்கணும் அப்படி ஏதாவது முன்னே பின்னே இருந்ததுன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க 
இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃப்ரண்ட்டு கூட வச்சு ஜாயின் வந்து பண்ணலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டுக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம போடணும் ஜாயிண்ட் வைக்கிறது இப்போ உள்ளே இருக்கிற அந்த மெயின் டாட்டை மடித்து விட்டு முன்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு தையல் வந்து போடுறோம் ஃப்ரண்ட்டிலேருந்து தான் நீங்கள் எப்பயுமே ஆரம்பிக்கணும் சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஃப்ரண்ட்டிலேருந்து நம்ம தையலுக்காக விட்டு அந்த ஆஃப் இன்ச்சை வந்து நம்ம வந்து இங்கே தைக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பட்டி வந்து அப்படியே உட்காரும் கப்சிஸ் மட்டும்தான் நமக்கு இதை வந்து இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு பட்டியும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரண்ட்டிலேருந்து தான் ஜாயின் பண்ணுறேன் மெயின் டாட்டில் இருக்கிறத மடித்து விட்டு முன்பக்கமாக நான் வந்து திருப்பி விட்டுருக்கேன் இப்போது ஒவ்வொரு தையல் போட்டுட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு பீஸையுமே வந்து நம்ம அளந்து வந்து பார்க்கணும் இப்போ அளந்து பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் இதுலேயும் வந்து சுற்றிலும் வந்து நம்ம அளந்து பார்க்கணும் ஜாயிண்ட்டுக்கு ஜாயிண்ட்டு நாச்சஸ்ஸு டாட்டு எல்லாமே வந்து ரெண்டுக்குமே வந்து சேமாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டே வந்து அளந்து பார்த்துடணும் இதில் ஏதாவது முன்ன பின் இருந்ததுன்னா இந்த டாட்டுக்கிட்டையும் பட்டிக்கிட்டையும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது வந்து சரியாக இருக்கிறதுனால நான் இன்னொரு தையல் வந்து அது மேலேயே வந்து போட்டுக்கிறேன் சப்போஸ் அப்படி ஏதாவது முன்ன பின்ன இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது தையல் வந்து போடுங்க இப்போ இது வந்து நம்ம ஓவர்லாக் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம பட்டி ஜாயின் பண்ணதை ஓவர்லாக் போட்டு நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் நம்ம ஹூக் பட்டி வந்து வைக்கலாம் இப்போது ஹூக் பட்டி வைக்கிறதுல வந்து உங்களுக்கு நிறைய டவுட் வந்து இருக்கலாம் சிலர் வந்து ரைட் சைடு ஹூக் வித்து வச்சு போடுவாங்க சில பேர் வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து போடுவாங்க இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடு ஹூக்கு நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு ஹூக் வைக்கும்போது என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எப்பயுமே மிஷினுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இப்போ நம்ம ப்ளவுஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல வந்து போட்டு இந்த மாதிரி பட்டியை மேலே வச்சு நீங்கள் தைக்கும்போது ரைட் சைடு ஹூக்குக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்கும் இதுவே லெஃப்ட் சைடு ஹூக்காக இருந்தால் கழுத்து பகுதியை மேலே போட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சரியாக வந்து இருக்கும் ரெண்டு பீஸுமே ஒரே சைடு தான் வைக்க போகிறோம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கக்கூடிய கிளாத்தை வந்து நம்ம கீழே கொடுத்து நம்ம அடித்து திருப்பும் போது நமக்கு சரியாக வந்து இருக்கும் லெஃப்ட் சைடுனா கழுத்து பகுதி மேலே இருக்கணும் ரைட் சைடு ஹூக்காக இருந்தால் பட்டி பகுதியை மேலே வச்சு தைங்க கரெக்டாக வந்து இருக்கும் இப்போது நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க வேண்டிய அந்த பீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து கீழே வச்சு ப்ளவுஸ் பீஸை நான் மேலே வச்சு நான் வந்து தைக்க போகிறேன் இப்படி தைக்கும் போது உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஹூக்குக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு ஹூக்குக்கு நான் கழுத்து பகுதியை நான் மேலே வச்சுருக்கேன் நான் கொடுக்க வேண்டிய பீஸை வந்து நான் கீழே வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் கால் இன்ச்சில் வந்து நம்ம தையல் வந்து நம்ம போடலாம் இப்போது தையல் வந்து போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இதை இப்படி திருப்பும்போது இந்த இடம் நமக்கு கவர் ஆகிடும் இதே இதை நம்ம மேலே மடித்து விடாமல் கீழேயே வந்து மடித்து விட்டோன்னு சொன்னோம்னா அந்த பகுதியில் வந்து நமக்கு பீசுறது தெரியும் இப்போ அப்படியே திருப்பி வச்சு நம்ம ஒரு படிமான தையல் வந்து போடலாம் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்டிச் பண்ணமோ அந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை வந்து மடித்து விட்டு அப்படியே வந்து நான் உள்ளே வந்து திருப்பணும் இப்போ இப்படி திருப்பும்போது நீங்கள் முன்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்த பீஸ் எதுவுமே வந்து தெரியாது இப்போ நம்ம கால் இன்ச்சில் ஜாயின் பண்ண ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே உள்புறமாக மடித்து விட்டு நம்ம வந்து தையல் போடணும் இந்த பட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒன் இன்ச்சு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த ஒன் இன்ச்சுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி வந்து வைக்காதீங்க அது மாதிரி எஜிலேயே வந்து ஒரு தையல் வந்து நான் போடுறேன் அதாவது அதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதை நாலு பக்கமுமே வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் பட்டன் பட்டி ஆகட்டும் நமக்கு யோக் பீஸ் ஆகட்டும் ரெண்டுமே அழகாக வந்து அப்படியே வந்து இருக்கும் சரிங்களா அவங்களுக்கு போடும்போது அழுத்திக்கிட்டு இருக்க மாதிரியோ இல்லை டைட்டாக இருக்க மாதிரியோ எந்த ஃபீலிங்குமே வந்து வராது பட்டி வந்து அது அப்படியே வந்து ஃபிட் ஆகிருக்கும் அது மாதிரி ஹூக் பட்டியும் அதுவும் வந்து ஃபிட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ வீ பட்டி தைக்கிறதுக்காகவும் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற பீஸை கீழே தான் வச்சுருக்கேன் கழுத்து பகுதியை மேலே தான் வச்சுருக்கேன் இப்படி வைக்கும்போது நமக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் நமக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து வரும் இப்போது படிமான தையலும் வந்து போட்டுட்டோம் இப்போ சைடில் இருக்கிறது ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல தையல் போட்டோமோ க
இதே இது ஹூக் பட்டிக்கு நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே உள்ளே வந்து மடிச்சிருந்தோம் இது வந்து ஃபுல்லாக வெளியே விட்டு அந்த கால் இன்ச்சில் வந்து தைக்கிறோம் இப்போ நான் ஸ்ட்ரைட் நடுவில் சென்டரில் ஒரு தையல் வந்து நான் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்படியே எஜ்லேயே வந்து நான் ஒரு தையல் போட்டுக்கிறேன் இப்போது நான் வந்து வி பட்டி வந்து தைக்கிறேன் இந்த வி வந்து எந்தெந்த இடத்துல வைக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே கால் இன்ச் வந்து நம்ம கழுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு கீழே கால் இன்ச்சில் அதாவது ஆஃப் இன்ச்சில் வரணும் ஃப்ரண்ட்டு டாட்டுக்கிட்ட ஒன்று பட்டி ஜாயின்கிட்ட ஒன்று திருப்பி பட்டியோட சென்டரில் ஒன்று இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் வச்சு தைக்கணும் அது எவ்வளோ பெரிய ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் எவ்வளோ சின்ன ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் பட்டியில் வீ பட்டி தைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்தந்த இடத்துல தான் வந்து பிடிக்கணும் ஒன்று மேலே ஒன்று ரெண்டாவது கீழே மூணாவது பட்டி ஜாயிண்டு இருக்கிற இடத்துல நாலாவது ஃப்ரண்டில் ஒரு டாட் வந்து பிடிப்போம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல நான் ஐந்தாவது வந்து ரெண்டு பட்டிக்கும் அதாவது பட்டிக்கு சென்டரில் இப்போ நம்ம அஞ்சு வி வந்து தைச்சிட்டோம் இப்போது ஹூக் பட்டி வந்து தைச்ச பீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் சேர்த்து வச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று மேலே ஒன்று இப்படி வச்சு தைக்கும்போது நம்ம ஹூக் வச்சு தைச்சு முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வைப்போம் அப்போ அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் இப்படி வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டாட்டு பட்டி ஜாயிண்ட்டு கீழே கழுத்து பகுதி எல்லாமே வந்து சேமாக வந்து இருக்கணும் இப்படி இருந்ததுனால தான் வந்து ப்ளவுஸ் போடும்போது உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக வந்து வரும் இப்போது நம்ம எல்லாமே வந்து தைச்சு முடிச்சுட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம நாலாவதாக ஒரு டாட் வந்து பிடிச்சிக்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ஆம்ஹோல் சைடில் வந்து ஆம்ஹோலோட உயரம் வந்து நம்ம ஆஃப் இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சைடில் இருக்க பீஸ் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும் சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸஸாக வந்து இருக்கும் பேக்கை விட ஃப்ரண்ட்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த பீஸை வந்து நான் வந்து இதில் டாட் வந்து நான் பிடிச்சிட்றேன் இப்போ இவங்களோட சைஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பதினாலு இன்ச்சு வரைக்கும் நம்ம வந்து உயரம் வைக்கலாம் இவங்க வந்து பதிமூணு போதும் அப்படின்னதுனால நான் வந்து பதிமூணுங்கிறது வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி அவங்களோட உயரத்தை விட நம்ம உயரம் வந்து கம்மியாக ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம நாலாவது டாட் வந்து பிடிக்கணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் நாலாவது டாட் வந்து பிடிக்கலாம் அது மாதிரி கப் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இரு அதிகமான சைஸ் அதாவது கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கிறவங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து நாலாவது டாட் பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் லூஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் கப் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வந்து காமிக்கும் இப்போ நம்ம ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நாலாவது டாட் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சைடில் வந்து நம்ம அஞ்சு இன்ச்சு எடுத்தோம் இல்லைங்களா அந்த இதில் இருந்து நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு நம்ம மேலே ஆம்ஹோல் சைடு எந்த அளவுக்கு உயரம் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவை வந்து அந்த சைடில் மார்க் பண்ணும்போது நம்ம குறைச்சிட்டோம்னா நமக்கு நாலாவது டாட் பிடிக்க வந்து தேவையில்லை இது நாலாவது டாட் பிடிக்கணுங்கிறதுனால நான் அந்த அளவு அப்படியே வந்து நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ ஷோல்டர் மார்க் பண்ணியாச்சு அதில் ஓவர்லாக்கும் போட்டாச்சு இதில் வந்து நம்ம எப்பையும் நெக் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது கால் இன்ச்சில் வச்சு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதை உள்ளே திருப்பி நான் டபுள் தையல் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் அது மாதிரி ஜாயின் பண்ணும்போது எண்டுலேயும் வந்து லாக் தையில் வந்து போடணும் கால் இன்ச்சில் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த கழுத்து வந்து தைக்கும் போது இந்த மாதிரி இழுக்கக்கூடாது அந்த ரவுண்டு எப்படி இருக்கோ அதே ரவுண்டு படியே நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் இதே மாதிரி தைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து நெக் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து நம்ம கை வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கை வந்து சென்டர் நாச்சும் ஷோல்டரோட ஜாயிண்டும் நேராக இருக்க மாதிரி ஒரே இடத்துல இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு நான் ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து தையல் போடுறோம் இப்போ இது ஆஃப் இன்ச்சு வந்து நம்ம தையலுக்கு விட்டதுனால நம்ம ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து தையலும் வந்து போடுறோம் இதே இது நீங்கள் கால் இன்ச்சுக்கு தான் நீங்கள் தையலுக்கு விடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கால் இன்ச்சு தான் வந்து தைக்கணும் நம்ம கட் பண்ணும்போது என்னென்ன அளவன்ஸ் எங்கெங்கே விடுறோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம தைக்கும்போது தான் வந்து ப்ளவுஸ் ஆகட்டும் இல்லை எந்த ட்ரெஸ் ஆகட்டும் நமக்கு ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு நீட்டாக வந்து வரும் சரிங்களா இதே மாதிரியே நம்ம ரெண்டு பக்கமே வந்து கை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கை ஜாயின் பண்ண இடத்துல எந்த ஒரு சுருக்கமோ இல்லை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ப்ளவுஸ் ஃபினிஷிங்கும் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி
இப்போ இன்னொரு கையும் நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ரெண்டு கையுமே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ண இடத்துலையும் நம்ம வந்து ஓவர்லாக் வந்து நம்ம போடணும் முக்கியமாக நம்ம இப்போ நார்மல் ப்ளவுஸ் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஓவர்லாக் போடணுங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது அப்படியே அதில் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டில் தையல் போட்டு எல்லாம் ப்ளவுஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் சைடு ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த சைடில் மட்டும் வேணும்னா நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு அதாவது லைனிங் கொடுக்காமல் தைக்கிற ப்ளவுஸுகளுக்கு நம்ம வந்து ஓவர்லாக் போடலாம் அதே சமயம் லைனிங் ப்ளவுஸ் ஆகியிருந்தால் நீங்கள் எந்தெந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் நமக்கு வெளியில் தெரியுமோ எல்லா ஜாயிண்ட்லேயுமே நீங்கள் வந்து ஓவர்லாக் போட்டு நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் நமக்கு ப்ளவுஸ் ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் அதுலேயும் இப்போது லைனிங் ப்ளவுஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சில ப்ளவுஸ் வந்து நமக்கு வந்து குத்தாது சில ப்ளவுஸ் வந்து நமக்கு குத்தும் அரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து ஓவர்லாக் வந்து போடணும் இப்போது கை இதில் எல்லாமே நான் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது சைடு வந்து தைச்சிக்கலாம் இப்போ சைடு தைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கையிலையும் சரி இடுப்புலேயும் சரி ஆம்பூல் சைட்லேயும் சரி நம்ம ஒன்றரை ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து நம்ம தையலுக்காக வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த அளவில் அப்படியே வந்து வெளியில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நான் தையல் வந்து போடுறேன் இப்போது கை கிட்ட நான் ஒன்றரை இன்ச்சு வெளியிலேருந்து உள்ளே தெளி மார்க் பண்ணி தையல் போடுறேன் இப்போது ஆம்பூல் நாச்சுக்கிட்ட நிப்பாட்டிட்டு கீழே வரைக்கும் நான் வந்து தையல் போடுறேன் இப்போது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒன்றரை இன்ச் வந்து கேப் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி ஆம்ஹோல் சைடு கை இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடில் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா தான் எடுத்துருந்தோம் பட் இந்த டாட் பிடிச்சிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது நமக்கு அது கரெக்டாக வந்து வந்துடும் அதனால் பேக்கை விட ஃப்ரண்ட்டு அதே அளவு எடுத்தாலும் ஓகே தான் ஒரு ஆஃப் இன்ச் நம்ம வெளியில் தள்ளி எடுத்தாலும் சரியாக தான் நமக்கு வந்து வரும் இது வந்து நான் கப்சைஸ் பெருசுங்கிறதுனால நான் ஆஃப் இன்ச் எடுத்தேன் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணும்போது அது அந்த நாச்சு வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்து வந்துடுச்சு வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு தையல் வந்து நான் கால் இன்ச் இடைவெளியில் போடுறேன் இப்போ மூணு தையல் வந்து கால் இன்ச் இடைவெளியில் நம்ம போட்டுட்டு சைடில் அந்த மூணு தையல் போக சைடில் ஆஃப் இன்ச்சு கேப் விட்டு நம்ம இன்னொரு தையல் வந்து போட்டுட்டு இதை மாதிரி வெளியில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் வந்து சைடில் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு எல்லாத்துக்குமே அதே ஒன்றரை இன்ச்சு கேப் தான் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு கையிலேயே அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு கேப்பை நீங்கள் கையில் பிடிச்சிட்டு மேலேருந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆம்ஹோல் நாச்சும் வந்து கரெக்டாக வரும் பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு கை எல்லாமே வந்து நீட்டாக வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து தைக்க வரலை அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே எடுத்து வச்சு ஸ்கேலில் ஒரு லைன் போட்டுட்டு கூட நீங்கள் அந்த லைன் மேலே தைக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ தைச்சிட்டு அதுக்கு பக்கத்துலேயே சைடில் ரெண்டு தையல் கால் இன்ச் இடைவெளியில் நம்ம வந்து போடுறோம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த மூணு தையல் தாண்டி ஆஃப் இன்ச் கேப் விட்டு இன்னொரு தையல் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கு வெளியில் இருக்க கிளாத்து வந்து நமக்கு தேவைப்படாது நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிலர் வந்து இப்படி கட் பண்ணாமல் சிசர் நாச்சு போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி போடுவாங்க அந்த மாதிரி போடும்போது அதை அவங்களுக்கு குத்தும் ரெண்டாவது நாளைக்கு பிரித்து விடும்போது அந்த அளவுக்கு நமக்கு கிளாத் வந்து கிடைக்காது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் இது பிரிஞ்சிட்டு வந்தாலும் நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்ட தையலுக்கு முன்னாடி நமக்கு பிரிஞ்சு வராது அதுலேயும் நம்ம ஓவர்லாக் போட்டுட்டோம்னு சொன்னால் ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பட்டி ஜாயிண்ட்டு ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டு கை ஜாயிண்ட்டு சைடு இந்த நாலு இடத்துலையுமே நம்ம வந்து ஓவர்லாக் போட்டு நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஓவர்லாக் போகிற மாதிரி இருந்தால் எந்தெந்த ஜாயிண்ட் இருக்கோ எல்லா பக்கமுமே வந்து நீங்கள் போடணும் அதே மாதிரி இந்த கை ஜாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் சரி சமமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம முப்பத்தி ஒம்பது சைஸ் வந்து இப்போ முப்பத்தி ஏழு சைஸ் மார்பு சுற்றளவு இருக்கிறவங்களுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது சைஸ் வச்சு நம்ம வந்து ப்ளவுஸ் வந்து தைச்சிருக்கோம் பாருங்கள் நீட்டாக இருக்குது நம்ம வந்து ப்ளவுஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கேட்குற ஒவ்வொரு
மறக்காமல் என்னோடய எம்எம்ஐ டெய்லர் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் நீங்கள் அழுத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸை தவறாமல் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து சுத்தமாக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே வந்து அழகாக இருக்குது இப்போ இதில் இந்த மார்பு சுற்றுளவை விட இந்த பஸ்டோட ரவுண்டு வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால நம்ம பஸ்டோட ரவுண்டை தான் நம்ம வந்து மார்பு சுற்றுளவாக வச்சு நம்ம இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்